，这应该是这一届南北对抗赛最精彩的一盘棋了。出自第四轮，红方是玉面神佛蒋川，黑方是姑苏飞鹰徐超。第一盘慢棋和了，加赛一盘快棋。哎，全局十分钟，每走一步加十秒。蒋川前三轮是二胜一负，徐超是一胜二负。来，咱们看一下这盘棋有多猛啊！头一招神佛走过宫炮。姑苏飞鹰抢了个七卒，红跳正马，黑跳正马，红方直车，黑方直车，红方把车提上去了，想对兵，黑方将炮扒了一边对车，红方要是有中炮就对掉了，换完还能打个中卒抢空投，现在不太情愿就平开了。下一手棋，黑方走个视角炮，想跳正马，红方这里可以走两头蛇，但他想玩一个编马的布局。黑方跳正马，红方冲边兵，只要出车就上马打回去。徐四大先走一招冲卒活马，红方上马封车，黑方补象。这时候红方冲兵过河，这谁能忍呢？先吃掉啊！红方再来一招平炮打车，黑方想避开这招棋，可以选择飞边象。当时出车捉马，想来个硬刚，那红方用右边这炮打车。没法躲了，唯有电马。红方再来个退炮，要罗在一起。黑方不管了，进卒过河，拱马。神佛算到了，他重炮。黑方吃马，红方打卒。黑方跳马，红方打车，黑方踩炮。一番操作，黑方用一个车换了红方马炮，双方还是军事。现在要是下底车捉马呢，也没啥意思。当时走的冲兵活马。黑方啊不拱，他进车过河，红方吃卒，黑方捉双，走一个先弃后取。红方是高居宝马，这里徐三没有吃兵，他是先跳马，准备再跳一下踩车。红方把车拉过来不让跳，那这手棋走的是否有点疑问呢？把这个车挪过来应该会好一些。假设黑方补士啊，红方就可以平兵了。来，咱们回到现场。红方是把这个局挪到这儿捉炮，黑方补了手势，那红方这兵就没法保了，走别的，退炮，想打车，黑方吃兵，红方一打，往右跳了一格。神佛一看你剩一个车了，那对子吧。姑苏飞鹰不想换，他先平开。这时候红方补了个士，一会儿可以把左边这个车拉过来对子看来这个对局是避无可避了，你不可能为了不让黑方看见把局放这儿吧？那红方踩你一脚，那黑方要是拉住红方就跳马接着对，这也不行啊，往后退太怂了。平局摁住的话，红方还打；再躲的话，红方还能对局。可以说是越整越坏，红方的集结大子了。不行，这里红方补士以后，姑苏飞鹰决定居不动了。躲也躲不了，不如放手大干。这里就跳马，别说红方没有着急对局，他先放这儿。黑方退了一步炮，红方这回对局了。黑方直接吃掉，红方用士一挑，现在就是无局对有局了。如果是慢棋的话，可以说红方的胜率会大一些，但是快棋万事皆有可能，你没时间考虑那么多。这不是到黑方了吗？先把兵踩了，要吃马。红方一想，如果我打马，你翻过来，我这马再一跳，黑方再把这个兵干掉，那就是红方拒马摄像权对黑方双炮一马摄像权，黑方还多卒，胜算确实不大。这里说一下，红方捉双，黑方可以下底炮一将啊，这是捉不到的。来，回到前面，这里黑方上马踩兵，神佛想赢，他留住这个马。其实这样走属于强行变招。下一手棋，黑方回马踩双，踩着车踩着士啊，红方没法保士，那只能逃。黑方挂脚一将，红方上老帅，然后再来一招进炮打兵。红方补了手相，黑方趁红方阵型不稳，赶快跳马，增加火力。红方退车，黑方跳马，红方平老帅拱马。这马其实挺尴尬的。往右边跳是没点了，不是巷口就是车啊，貌似只能往这儿跳了。其实黑方这里有一招好棋，由于是快棋，确实难以发现。这手棋就是飞龙在天。
，不敢吃马，平炮已经完了，老帅没法躲，只能说往这儿跳了。黑方在回马一将，那还得垫呢。这里不用打马，可以再回马抽车。你要往这儿跳，黑方还能重炮一将，这个车肯定是丢了。哎，这是红方老帅吃马的变化。要是不吃马，砍象不理是吧？那黑方也是放这儿啊。这马不就保住了吗？这随时还能闪击，挺好的。来，咱们看一下实战的走法。当神佛用老帅拱马的时候，姑苏飞鹰是往这儿跳，没有飞龙在天。那红方来个打串黑方不想丢套炮。这里其实神佛应该给马打掉，毕竟红方这个老帅在这个位置，而且还少个士，多少有点危险。这里的还是想保留，就往上跳马，并没有对子儿。现在要下敌将，破掉黑方的底势。老帅在外侧吗？黑方现在有跳马一将的棋，但是一算弄不死，先露个相。好了，下一招极为关键，红方正确走法应该是下底车，而这个炮不动。当时时间太紧了，神佛直接炮击底象。黑方走什么呢？他放空投，红方还是走自己的下底车。红方的想法是一会儿再把这马往这一跳，再来一个炮击底势就入局了。但是不还差一招了吗？你看一下，红方家里都没人防守了。此时姑苏飞鹰跳马一将，现场红方是回老帅也是没办法，因为你垫马也是丢。黑方会往这儿跳，用炮将躲老帅就打马。要是随便一逃，那黑方用这个马再一将。这是马后炮，你还得垫。黑方打马绝杀，这棋就是这么狠呐、啊！来吧，这里黑方一将时候，红方是回老帅，然后再平炮一将。老帅右边去不了，往左的话平炮绝杀，这全是炮口啊！当时飞象，黑方在跳马一将，四个点有三个不能走，只能上帅。黑方踩势一将，往左是最顽强的。黑方平炮继续叫杀，现在重炮跟跳马都是绝杀，而且红方的老帅已经被定位了。神佛还没有放弃，他炮击底势用车将，黑方电视，红方退车，黑方跳马一将，绝杀无解。没错，下到最后一招。赢下蒋川之后，姑苏飞鹰的最终战绩是两胜两负，神佛也是两胜两负。好，今天的视频就结束了，感谢您的收看，下期再见。